നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും കാണാറുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വേർത്ത് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സീരീസ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും അവരുടെ ഫേവറേറ്റിൽ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സിനിമയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഈ ടേസ്റ്റുകളുടെ ഒരു 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 യുണി ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ തീർച്ചയായും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ചില സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ വർഷം ഞാൻ കണ്ട സിനിമകളിൽ അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസായ സിനിമകളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷമാണ് ഞാനത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ കണ്ടൊരു ഗംഭീര സിനിമ കെ ഡി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് കറുപ്പുതുരൈ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളത് കാണണം എന്ന് പറയാൻ തോന്നി അത് കാണാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയണം ഒന്ന് ഈ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിന്ന് പോരുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അവസാനിപ്പിക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരുപാട് പ്രായമായി കുടുംബത്തിന് ഭാരമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ സി നമ്മളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളും ഒരുപാട് വർഷം കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് അതിലെന്താണ് പ്രശ്നം അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ജീവിക്കരുത് എന്നൊക്കെ കരുതി പലതരത്തിലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾ പല ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലയിടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ പ്രായമായ ആളെ വെളുപ്പിന് എണീപ്പിച്ച് ദേഹം മുഴുവൻ തലയിലും ഒക്കെ നിറയെ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയാണ് എള്ളെണ്ണയാണ് ഒരു എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ വളരെ കുളുകുളാന്നിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പത്ത് പതിമൂന്ന് കരിക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കും ഈ കരിക്കെല്ലാം കൂടി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുടെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആവും ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഓരോ ഇൻറ്റേണൽ അവയവങ്ങളുമായിട്ട് ഫെയിലായി തുടങ്ങും അയാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിക്കും ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിക്കും എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എന്താ അല്ലേ ഒരാളെ അത് അച്ഛൻ അമ്മ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും അതും ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഓൾറെഡി കോമയിലായിരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് തട്ടിക്കളയാം എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം കോമയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക എനിക്ക് ഇവരുടെ ആരുടെയും ഭാരമായിട്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ജീവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾ നാട് വിട്ടു പോകും ഞാനാണെങ്കിലും നാട് വിട്ടു പോകും അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നാട് വിട്ടുപോയി അയാളൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവനും അനാഥനാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും രസം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിതം മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനാഥത്വത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രായമായ ആളും ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന അതും പേര് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ആദ്യം മുടക്കുന്നു പിന്നെ സൗഹൃദത്തിലാവുന്നു അവർ സ്നേഹത്തിലാവുന്നു അവർക്കൊരിക്കലും പിരിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതാണ് കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സംഭവം ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കാര്യം ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പടയെന്ന് കാണിച്ചു തീർക്കും പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഗംഭീരമായ ഒരു കഥ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗംഭീരമായ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കണ്ടൊരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി രസമായിട്ട് തോന്നി ജോളിയായിട്ട് ഇല്ല ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതിന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണാം ഗംഭീര ക്യാമറയാണ് ഗംഭീര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറാണ് ഗംഭീര ഡയലോഗ്സ് ആണ് കാര്യം ഈ രണ്ടാളുകളുടെയും പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ